সবাই ম্যাথটা করেন সলভ করেন এখানে যখন সাইন এর মানটা বসাবেন সাইন এক্স এর মানটা তখন রেডিয়েন এ বসাবেন ঠিক আছে yes
এখানে হচ্ছে ডিগ্রিটাই ওয়ান ডিগ্রি ঠিক আছে ওয়ানের সাথে পাইটাই গুণ করে একশো আশি দেবেন তারপর হচ্ছে সাইনের সাথে হচ্ছে এটা আর কি আসবে ঠিক আছে ওয়ানটা হচ্ছে ডিগ্রি হ্যাঁ ওয়ানটা হচ্ছে ডিগ্রি ওয়ানটাকে হচ্ছে আপনি প্রথমে রেডিয়ানে কনভার্ট করবেন তারপর সাইনের সাথে ওই ওয়ানটা আর কি যাবে একটু দেখেন এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে সরাসরি করা যায় ঠিক আছে একটু দেখেন এক একজনের ক্যালকুলেটার একভাবে করা যায় আচ্ছা আমার ক্লাসে প্রথম কে প্রথম ক্লাস করতেছেন কে কে মিডের পর না একদম ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত কেউ প্রথম নেই এর গতকাল তো ছিল মানে গত ক্লাসেও ছিল কয়েকজন কয়েকজন না বেশ কয়েকজন ছিলেন আপনি প্রথম করতেছেন ক্লাস কেন অসুস্থ ছিলেন ঢাকায় ছিলেন না এটা তো মানে আপনাদের উপরেই ইফেক্ট পড়বে তাই না ক্লাসগুলো না করলে আর যেহেতু ম্যাথ করাচ্ছি সো এগুলো যদি আপনারা না ক্লাস করেন তাহলে কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবেন কিন্তু সব পারবেন না ঠিক আছে কারণ ক্লাসে যেগুলো ডিসকাস হয় সেখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসবে ফাইনালে ভিডিওগুলো দেখেন ইউটিউবের ভিডিওগুলো দেখেন এবং এরপর থেকে রেগুলার ক্লাস করেন ঠিক আছে আচ্ছা বাই সেকশনের মতো প্রথমে রেঞ্জটা বের করেন সেম বাই সেকশনের মতো কোথাও না বুঝতে পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আচ্ছা প্রথমে রেঞ্জ বার বের করার জন্য কি আমরা এক্সের কিছু মান ধরে নিই তাই না এক্সের মান জিরো ওয়ান টু এরকম করে ধরে নিই Thank you. 
e to the power 1 and 1 is 0 e to the power 1 and 1 calculate the second to go to a shake and tell you what is the ঠিক আছে ভ্যালু ঠিক আছে কিন্তু এক এক জনের ক্যালকুলেটরে যে এমএস ক্যালকুলেটর একটু ঝামেলা ইএসটা আবার সুবিধা আপনাদের কারো এমএস দিয়ে বের করেছেন এর মান ওনাদের কাছে একটু দেখেন তো এখানে আমি এর মানটা পাচ্ছি কিভাবে এর মানটা বের করে একটু দেখে নেন আচ্ছা এখন যে সি এর মানটা বের করেন এই ফর্মুলাটি ইউজ করে A ho theta, f of b ho theta. It f of a man ho chhe minus three, f of b man ho chhe one point five seven four seven. A man ta boshe ne kahan একটু দেখেন যে ওই ক্যালকুলেটরে কিভাবে করে হ্যাঁ যদি না বোঝেন তারপরে আমাকে বলেন এরকম মানাশি কি সবাই করতে পারতেছেন বুঝতে পারতেছেন হুম সেম বাই সেকশনে যা করেছেন সেম শুধুমাত্র সি এর ফর্মুলাটা ভিন্ন ঠিক আছে আর বাকি সব সেম সেকেন্ড আইটারেশনটা করেন হ্যাঁ এখানে বলা আছে দেখেন উইথ থ্রি আইটারেশন তিনটা আইটারেশনে আপনার হ্যাঁ সি এর মানটা আবার ফাংশনে বসান তিনটা আইটারেশনই পেয়ে যাবেন থ্রি ডেসিমাল পর্যন্ত দেখবেন যে মিলে গেছে দুইটা পর পর অ্যান্সার
if you see one then এরপর ফাংশনে সি এর মানটা বসান ঠিক আছে এরকম আসো তাহলে কি আমাদের যেহেতু নেগেটিভ মান আসছে তাহলে কি এই ভ্যালুটা কি লোয়ার যে রেঞ্জটা হয়েছে জিরোর সাথে কি রিপ্লেস হয়ে যাবে তাই তো তাহলে আমাদের নতুন রেঞ্জ কী হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ফাইভ সেভেন অ্যান্ড ওয়ান তাই তো আচ্ছা এখান থেকে আবার সি এর মানটা বের করেন নেক্সট ফুল মাত্রা করেন একদম ক্যালকুলেশন আপনাকে একটা দুইটা দেখাতে হবে দুইটা দেখাতে হবে হ্যাঁ তারপরে বাকিটা ঘরে করে দিবেন অনেকে কি করেছেন খাতায় পুরো শুধু ছকটা রেখেছেন আর কিছুই প্রথমে কিছু করেননি যে কিভাবে রেঞ্জ পেলেন আপনি কিভাবে আপনি সি এর মানটা বের করলেন এটা তো দেখাতে হবে ছকটা করলে কি বোঝা যায় জাস্ট ছকটা করে রেখে না আপনাকে অবশ্যই রেঞ্জ কিভাবে বের করেছেন এটা দেখাতে হবে আপনি তো আপনার বন্ধুর খাতা থেকেও তুলে টেবিলটা রেখে দিতে পারেন তাই না আমি কিভাবে বুঝবো আপনি স্লাইড দেখলেও তো স্লাইড ফলো করলে তো হবে এর জন্যই ক্লাস করতে হবে হ্যাঁ অনলাইন থেকে তো তাইলে তো আপনারা অনলাইন থেকে মানে হ্যাঁ টেবিলও করা ছিল এবং প্রথম যে একটা ইটারেশন কিন্তু করা ছিল ফার্স্টে ডেসক্রিপশন আকারে সো যারা ওইভাবে টেবিল করেছেন তারা কিন্তু ফুল মার্ক পাবে না যদি ঠিকও হয় হ্যাঁ যদি সেভাবে করে থাকেন তাহলে তো ঠিক আছে আর যারা জাস্ট টেবিলটা দিয়ে রেখেছেন ফার্স্টে কোনো কিছুই লিখেননি তাদেরকে মার্ক আর কি সব দেওয়া সম্ভব না ঠিক আছে টেবিল দেননি তাহলে তো আরো ভালো টেবিল না দিলেও কোনো সমস্যা নেই এই যে নিউ নিউ এটা হচ্ছে আমার এফ অফ এ কি নিউ আমার এফ অফ এ হচ্ছে এইটা এই যে এইটা আর এফ অফ বি হচ্ছে এইটা এখন নিউ ও হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাপসুলে ও আচ্ছা এটা না এটা না সরি সরি এই যে এইটা এটা হচ্ছে আমার এফ অফ এ আর এটা হচ্ছে এফ অফ বি সি এর ভ্যালুটা সি এর ভ্যালুটা না অ্যাপসুলেট কেন ধরবেন যে এটা মান আসবে সেটা এখানে এ আমার কি এখন নতুন এ কি আমার এইটা না আর এফ অফ এ কি আমার এই যে এই ভ্যালুটা পেয়েছি একদম নেগেটিভ নেগেটিভই ধরবেন আর হচ্ছে বি এর ভ্যালু কি ওয়ান আর সরি এফ অফ বি এর ভ্যালু হচ্ছে কি আমার ওয়ান বসে যেটা পেয়েছিলাম আগের কত পেয়েছিলাম ওয়ান বসে অর্থাৎ এ যেটা এফ অফ এ হচ্ছে ফাংশনে বসিয়ে যে মানটা আর বি যেটা ও রেসপেক্টে ওইটা ফাংশনে বসানোর পর যে মানটা পেয়েছেন সেটা 
আচ্ছা আমি করিয়ে দিচ্ছি সেকেন্ড আইটেশনটা নিউটা ধরবেন হ্যাঁ আগেরটা ঘুরে তো সেম মানি আসবে এখানে এ আমাদের কি জিরো না এক এক ক্যালকুলেটর এক এক মান তো আসবে না আপনার ক্যালকুলেশনে ভুল আছে আই থিঙ্ক সবার একই আসে কথা যেই ক্যালকুলেটর হোক অনেক বড় যদি মান হয় তখন একটু ভুল আসে আর কি এম এস এ আপনার সবে ইএসটা ইউজ করবেন ঠিক আছে ট্রাই করবেন ইএসটা ইউজ করার যেরকম হবে এটা কি বুঝতে পারতেছেন আপনারা কিভাবে বসাইছে মান জাস্ট নিউ আমার এ কি এইটা আমার এ না নিউ সো এই যে এর মানটা এখানে বসাইছেন এফ অফ বি কি এফ অফ বি আমার ওয়ানটা বসালে যেটা আমরা পেয়েছিলাম আগে আইটেশনে হ্যাঁ আর হচ্ছে এই যে বি তো বি এর মান কি আমার ওয়ান আর এফ অফ এ কি এই যে এটা আমরা পেয়েছি না এফ অফ এ বসিয়ে হ্যাঁ ফাংশনের ভ্যালুটা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সি টু হবে দেখেন এখান থেকে কত আসে পারে আচ্ছা হবে কিন্তু একটু মানে দেখে নেবেন যে কিভাবে বের করতে হয় অল কাইন্ড অফ ম্যাথ ট্রাই করবেন কারণ এক্সামে এরকম ফাংশন দিয়ে থাকতে পারে সাইন এক্স কজ এক্স এর টেন এক্স এর লগেট ফাংশন থাকতে পারে মানটা বসাবেন টাইট্রেশন করেন তাহলে মিলে যাবে দেখেন খাতায় তুলেন খাতায় তুলেন সবাই ম্যাথ খাতায় তুলেন নেগেটিভ আসে তাহলে লোয়ার রেঞ্জের সাথে চেঞ্জ করেন
छोट मान हर कथा ना जो देखें तो मिले कि ना अपने अटेंडेंस एक पेजे दिए दें हाँ बुझते असुविधा हम कारो बुझते असुविधा हम तीन करते जो तीन टाइट्रेशन ना करते बैसेक्शन मत दुईटा पर पर मैच कर ले तक आइट्रेशन स्टप कर देवें सेम बुझी जिन सो दें ओनर शीट अपन मार्किंग एक्टर छात्र आइट्रेशन हो ठीक है 
হয়তো দশটা আইটারেশন লাগতেছে ছয়টা ঠিক আছে সো বাদ দিল কাছাকাছি একটা মান আসবে দেখবেন বোঝাই যায় হ্যাঁ এখন আপনার রেঞ্জের যে চেঞ্জটা এখন আপনি যদি আপার রেঞ্জের চেঞ্জটাকে লোয়ার রেঞ্জে চেঞ্জ করে দেন তাহলে তো অবশ্যই সেটা ভুল তাই না যদিও মান আপনার একটু মানে কি বলে একটু হেরফের হবে কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ অবশ্যই হেরফের হবে না যদি কাছাকাছি আসে মান মনে করেন ফোর টু আসার কথা আপনার ফাইভ চলে আসছে দেন আপনি মানে ফুল মার্কি পাবেন একটু হেরফের হলে সেটা সমস্যা না বাট ট্রাই করবেন যে তিনটা চারটা ডিজিট নেওয়ার দশমিকের পরে ঠিক আছে সব কখনোই মিলবে না মিলতে হলে আপনার আরো অনেক আইটারেশন করতে হবে ওই যে দশমিকের পরে আপনার যদি মানে ফুল টোটাল ডিজিট মনে করেন এরকম নাইন আছে আপনার পরে আইটারেশন এরকম আসলো সো এখানে আমার চারটা ডিজিট মিলে গেছে না সো তখন স্টপ করে দেবেন দেখেন তিনটা রেসিমাল প্লেসেস পর্যন্ত চেয়েছে তো তিনটা রাখবেন দশমিকের পরে ডিজিট হ্যাঁ এখানে আমি রাউন্ড অফ করে দিয়েছি আর কি আচ্ছা অনেকে কি করেছেন রাউন্ড অফ ইরোর চেয়েছিলাম তাই না কোশ্চেনে মিডের কোশ্চেনে রাউন্ড অফ ইরোর চা হয়েছে অনেকে কি করেছেন ইরোরটা কি ইরোর মানে কি বলেন তো এক্সাক্ট ভ্যালু আর ট্রু ভ্যালুর কি পার্থক্য তাই না অনেকে জাস্ট রাউন্ড করে রেখে দিয়েছেন জাস্ট ভ্যালুটাকে ইরোটা তো বের করতে হবে চেয়েছে কি হ্যাঁ দুটার বিয়োগ করে কি মানটা বের করতে হবে না আপনাকে আপনাদের কি ফল পজিশন মেথডের পিটফল দেখানো হয়েছিল দেখানো হয়নি এটা সবাই করেছেন আচ্ছা তাহলে মুছে দিলাম আমরা কি জেনেছি ফার্স্ট পজিশন মেথড কি বাইসেকশন মেথড থেকে বেটার রেজাল্ট দেয় তাই তো বাট নট অল কেজেস হ্যাঁ সব কেজেসে যে বাইসেকশন মেথডের থেকে ফার্স্ট পজিশন মেথড বেটার রেজাল্ট দেবে এরকম না কিছু কিছু কেজেস রয়েছে কিছু কিছু ইকুয়েশন রয়েছে যেই সকল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে কি ফার্স্ট পজিশন মেথড 
मेथड बैसेक्शन मेथड हो बेटार रेजल्ट देर कि अर्थात खूब द्रुत आइट्रेशन कम लागे और कम आइट्रेशने जो इरोडा इरोर व्यलूट अनेक बस कमे फिलते परि देखें एखे एक केस देव रही है यहाँ से फल्स पजिशन मेथडे एक पिटफल व दुरबलता बोलते पर देखें अल दो फल्स पजिशन मेथड उड सीम टू अलवेज वि द ब्राकेटिंग मेथड अफ प्रेफारेंस दे अच्छा ब्राकेटिंग मेथड की तो तैना ब्राकेटिंग मेथड की कौनगुल्ला ब्राकेटिंग मेथड द्रुत रुट फाइंड करते क्यु देखें किसू केजेस रही है जेखने पुरलि पार्फर्म कर एक्साम्पल देव रही है जो एक केस देव रही है जेखने बैसेशन इज प्रेफरेबल टू फल्स पजिशन देखें एक मैथ फांगशन देव रही है एक्स टू दि पार टेन माइनस वन एखे बला बैसेशन और फल्स पजिशन मेथड दिए रूटा के लोकेट करार्जन एंड रेन्जा देव आज है बेर कर लागे ना जिरो थे वन पॉइंट थ्री ठीक है इंटरवेल्ट देव रही है देखें बैसेक्शन मेथडे पांच इटरेशन कर मेनलि हो लोअर बाउंड जो एट बी और यहाँ से सी एर मान ठीक है जस्ट एक्स एल लोअर बाउंड एक्स यूर आपार बाउंड ये बोझाना और यहाँ से एप्रक्सिमेटर टू टू देखार दर नहीं एप्रक्सिमेटर जस्ट देखें अच्छा जदि एक्सामे आसे तेल टू टू करा दरकार नहीं जस्ट एप्रक्सिमेटा कर लेप्रक्सिमेट सरि एपसोलेट आ कि तो देखें पाँच इटरेशन पर पार्सेंटेज इोड एपसोलेट इोड कत पार्सेंटे नेमे एस फोर पार्सेंटे तैना एक फल्स पजिशन मेथड दिए देखी अच्छा देखें फल्स पजिशन मेथड दिए सेम क्षाई कर आफ्टर फाइव इटरेशन एपसोलेट इोडा से कत एस सेवेंटीन पॉइंट वन अर्थात एखो सेभनटीन पार्सेंट इोर रोचे तैना सो एखे कि बैसेक्शने फोर पार्सेंट इोर आ कि मैं फोर पार्सेंट पर से रिडिउस कर फेले क्योंकि फार्स पजिशन की सेवेंटीन पार्सेंट मैं कि अनेक बेस इोर थकते से तैना तो बैसेक्शन की भलो पार्फर्म करते तैना सो एखे एक की रिजन होते जो एक देखी देखें बैसेक्शन क्षेत्र में कि अपार बाउंड लोअर बाउंड दुईटे कि हमारे चेन्ज हो क्यों फल्स पजिशन मेथड क्षेत्र में देखें लोअर बाउंड चेन्ज हो शुदुम्र का जापार बाउंड चेन्ज होना एक थकते से फिक्स थकते से यको जदि जेको एक आपार बाउंड लोअर बाउंड को जो फिक्स थे और बाकी शुद्म चेन्ज है तक हो फल्स पजिशन मेथड वोखने कि बेटार पार्फर्म करना से बैसेक्शन क्षेत्र सेम केसेस होते हाँ मैं जे यूजुअल जो केसेस रही है से बैक्शन मेथड ए रकम देखा जाए कई मैं एरक और केसेस रही है ये एक केसि देखल किसेपशनल केसेसे बैक्शन मेथडे थे फार्स पजिशन मेथड आ कि पुरलि रेजल्ट दे अच्छा जदि कोशन था एक केस देखान जेखने बैक्शन थे फार्स पजिशन बेटार सो एखे अपनी एक इक्वेशन धरे नीबें कंडिशन भित्ती रही है जे रखम मन कर फांगशन देव आस स्कोर माइनस वन अच्छा फांगशन टाइम अवश्य पजिटी तो आसपे नेगेटिव पजिटी आसते अच्छा ये प्रथम दिन धरले हो जिरो जिरो सपेक्षे हम अच्छा ये दिए एक देखी जेटा देव आटे ये दिए धरले ठीक है 
जो जो तुम्हारे नेगेटिव पजिटिव दिए कर लोअर रेंज की देव जिरो तक तो माइनस वन पासी और वन पॉइंट थ्री बस ले कत पासी एक देखें तो नेगेटिव पजिटिव को मान पा कि फलो कर इफ एफ अफ एक्स वन इज मास क्लोजार टू जिरो दैन एफ अफ एक्स यू दें द रूट इज क्लोजार टू एक्स एल दैन टू एक्स यू बिकज अच्छा इन्हें बला आदि जो एफ अफ एर मान एफ अफ बर थे जे जिरो बसि का थको रूटा हे का ही बसि हाँ एखे एफ अफ एर मान कत पे माइनस वन और एफ अफ बर मान कथा पे प्लस टुएल्व पॉइंट सामथिंग पे सो एखे जिर मान जिर का एफ अफ जिर मान तैना माइनस वन और जेहे माइनस वन जिर का एक बोझार चेषा कर दिन सो हमारे रूटा कि जिर का अवश्य तैना ये बला आ सो ये देखें फार्स पजिशन मेथडे क्यों करी हमें एक फार्स पजिशन धरे नहीं एंड दें हमें आगे सो ये देखें ये हमारे वन व्यलू हाँ ये मन करें और नेगेटिव को मान और ये पास नेगेटिव मान देखाना हो जाए सो देखें रूटा हमारे रूटा रही है से हमारे नेगेटिव मान खूब काछाची हमें कि जिरोर का हर कथा छो ना सो ये देखें ये कंडिशन ये सैटिस्फाई करते ना सो एर हे फार्स पजिशन मेथडे कन्भार्जेंसटा खूब द्रुत हो जस्ट ये कथागुल बला देखें जो मेजर उइकनेस शो करते जे जो जो आइट्रेशन करते कन्भार्जेंसटा पुर हो कारण कि एक व्यलू से थकते से फिक्सड देखें वन अफ द ब्राकेटिंग पॉइंट उल टेन टू बी स्टे फिक्सड दिस कैन लीड टू पुर कन्भार्जेंस पार्टिकुलरि फर पार्टिकुलरलि फर फांगशन उथथ सीगनीफिकेंट कार्विचार अर्थात जे सकल फांगशन क्षेत्र में कार्डटा कि अनेक बेसि और कि से सकल फांगशन क्षेत्र में बसि देखा जाए कारण इन्हें देखें पावर कत बेस एक्सर सो हमारे एक्सर जिरो जो एक बड़ो भैल्यू आसर जो आो बड़ो भैल्यू आस अर्थात मैं रेसपेक्टेबलि हे अनेक बड़ो भैल्यू जेहतु आसते से तरह कार्डा अनेक बेस कार्विचार बसि हे तरज ओ सब क्षेत्र देखा जा फार्स पजिशन मेथडटा एक कम बेटार रेजल्ट दीचे बैसेशन क्षेत्र थके सो जो कोश्चिन् आसे जस्ट ये अपना निजे एक फांगशन धरे नहीं जो बल थे जो शो दैट ए रखम एक फांगशन देव आ रेज देव आ दैट दैट एखे कि बैसेशन थे फार्स पजिशन पुर रेजल्ट दीचे सो तक अपन जस्ट देखाल ही है और जो बला था एक केस देखान अपना के बला हे एक केस देखें जेखने फार्स पजिशन बेटार रेजल्ट दिखे ना बैसेशन क्षेत्र तो तक अपना एक फांगशन धरे नीबें जे सब जे सक सब फांगशन धरले है ना ए रखम को फांगशन धरते हैं ठीक है एखे एक एक्साम्पल देव पावर मान बेसि दिए कि धरते पर फांगशन ए रखम आपनारा सार्च कर फांगशन पा सकल फांगशने जो एक धरे जस्ट चार पाँच टाइट्रेशन देखा ही है दुटे क्षेत्र में अच्छा ये सब बुझते पे कन्फ्यूशन आ आज के नतून एक मेथड देखो से निटन रफसन मेथड ये फार्स पजिशन मेथड क्योंकि दुई तीन टे क्लस कर लास्ट ठीक है एरपर कारो को कन्फ्यूशन थे बोलते पर क्योंकि रिव्यू करा अपन जो 
গুড নিউজ আর ব্যাড নিউজ যেটাই বলেন হচ্ছে এই নেক্সট ক্লাসে আপনাদের ক্লাস টেস্ট নেওয়া হবে ঠিক আছে আচ্ছা ক্লাস টেস্টের সিলেবাসটা আগে লিখে নেন হ্যাঁ নেক্সট ক্লাসে নেক্সট ক্লাস কবে পরশু তাই না আপনাদের দেন পরশু হ্যাঁ টপিক দিয়ে দিচ্ছি মিডের আগেও আছে মিডের পরেও রয়েছে নো নো রিলিজ করে দেওয়া হবে হ্যাঁ ফাইনালে সব থাকবে না এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করতেছে আপনাদের আপনারা কত দূর আগাতে পারতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে টপিকগুলো দিয়েছে এর মধ্যে যদি কোনো থিওরি আমি পড়িয়ে থাকি আপনাদের ক্লাসে যদি না পড়িয়ে থাকি লাগবে না যদি পড়িয়ে থাকি কোনো থিওরি সো থিওরি ইজ ইনক্লুডেড অলসো ক্লাস টেস্টে মার্ক থাকবে টেন সেখানে থিওরি কতটুকুই থাকতে পারে না না এরপর থিওরি কম থাকবে আপনাদের অনেক রিকোয়েস্ট যে থিওরি আপনাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে সো আমার পক্ষে কিন্তু সুবিধা আপনাদের ম্যাথ দিলে তাই না দেখতেও সুবিধা হয় আচ্ছা ঠিক আছে পরশুদিন ল্যাব প্রথমে আমি হচ্ছে কিছু টাইম আর কি প্রথম টাইমটা আমি ক্লাস নিব মানে ক্লাস টেস্টটা নিব তারপর হচ্ছে ল্যাব করাবো ঠিক আছে রিমেনিং টাইম এগুলো সব মিডের সিলেবাস এখানে এই দেখেন এইটা মিড এটা মিড এটা মিড জাস্ট নতুন কি আমার দুইটা থাকতেছে চার নাম্বারটা আজকে দেখাবো তো এটা সোজা আছে কঠিন নাম না 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 কঠিন নাম করলেই বুঝতে পারবেন দ্রুত দ্রুত লিখেন হ্যাঁ শেষ কমপ্লিট সবার সিলেবাস লেখা ওকে দেন আমরা নিউ মেথড দেখি নো 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 একটাই থাকবে একটাই লিখতে হবে একটা মানে মানে যেটা থাকবে সেটাই লিখতে হবে একটাই যে থাকবে সেটা মানে হচ্ছে বাদ দেওয়ার কোনো অপশন নেই মানে কোশ্চেন একটাও থাকতে পারে দুইটা থাকতে পারে দুইটা থাকলে দুইটাই ক্যান্সেল করতে হবে একটা থাকলে একটা একটা ক্যান্সেল করতে হবে আপনারা তো বাসায় পড়াশোনা করেন না করেন তাহলে ক্লাস টেস্ট দিলে আপনাদের সুবিধা হয়ে যাবে মানে ফাইনালের সিলেবাস এখান থেকে ফাইনালের সিলেবাসে থাকবে ঠিক আছে জি বাইসেকশন না না বাইসেকশন থাকবে না মিডে যে মিডে যে টপিক দেওয়া হয়েছে ওগুলো ফাইনাল থাকবে না মানে কোশ্চেনে যেগুলো আসছে আর কি ওগুলো ফাইনাল থাকবে না বাকি যদি সিলেবাসে কিছু অ্যাড করা দরকার পড়ে মিডে তো ওটা অ্যাড করব। নিউটন ডাবসন মেথডটা আমরা দেখি চাইলেই কাজে লাগাতে পারেন আপনারা যদি চান তাইলেই কাজে রাখতে পারেন এখান থেকে বিভিন্ন সায়েন্টিফিক মডেল ডেভেলপ করতে পারেন আপনারা যেটা আর কি আপনাদের প্রজেক্ট বা থিসিসে যেটা লাস্ট সেমিস্টারে করে থাকেন হ্যাঁ সেটা এখনও করতে পারেন এখানে এটার অ্যাপ্লিকেশন লিখছেন না মিডে কোয়েশনে লিখেন লিখেন না অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন কোনো কিছু কোর্স যখন পড়বেন তখন অবশ্যই কোর্সটা কী কাজে লাগবে সেটা আপনাদের জানা কিন্তু কী দায়িত্ব আমি কিন্তু প্রথম ক্লাসেই বলেছিলাম যে আসলে এটা কী কাজে লাগবে আপনারা বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক সিমুলেশন বলেন যেরকম লাইক 
কেমিক্যাল রিয়েকশান আছে না কিছু কেমিক্যাল রিয়েকশান কি আমাদের কতটুকু পরিমাণে দরকার সেটা কি আমরা এক্স্যাক্ট কেমিক্যাল রিয়েকশানটা করে আর কি আমরা বলতে পারি না পারি আমাদের কিছু কিছু কেমিক্যাল রিয়েকশান রয়েছে যেটা কি পরিবেশের জন্য সবই মোটামুটি কিছু রয়েছে কি পরিবেশের জন্য অনেক বেশি হার্মফুল ওগুলো আমাদের রিয়েল লাইফে মানে ওইভাবে করা সম্ভব না সো ওইখানে কতটুকু পরিমাণ লাগবে ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড রিয়েকশানে কতটুকু পরিমাণ লাগবে এগুলো আমরা এই যে ফর্মুলাগুলো রয়েছে না এই ফর্মুলা দিয়েই আমরা ড্রাইভ করতে পারি দেন হচ্ছে কিছু মেথড আপনারা পড়বেন সিমুলেশনের যদি আপনাদের কোর্স আছে কিনা আমি জানি না থাকলে অন্য কোর্স ইনক্লুডেড থাকবে যেমন কিছু থাকে না শেপ আমাদের লাইক মনে করেন একটা বাসা কোন একটা প্লট প্লটের আপনার ক্ষেত্রপলটা আপনার নির্ণয় করতে হবে এখানে কতটুকু জায়গা সো এরকম যদি শেপ থাকে ওই শেপগুলোর ক্ষেত্রে কি আমাদের নর্মাল যে যে ফর্মুলাগুলো ওইগুলোকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি এরকম যদি অ্যামিবার মতো যে মনে করেন একটা শেপ আছে নর্মাল কোনো ছোটো ছোটো করলে কি সেটা অনেক হিউজ আপনার ছোটো ছোটো করলেও পারবে না এরকম যদি শেপটা এরকম থাকতো এরকম থাকতো তখন এইটুকু নিয়ে আমরা এগুলো ছোটোবেলায় করেছি তাই না এইটুকু নিয়েছি এইটুকু নিয়েছি দেন পুরোটা সাম করে দিয়েছি বাট লাইক এরকম যদি থাকে তাহলে সেটা করা আমাদের সম্ভব হয় না সো এই যে ফর্মুলাগুলো এগুলোকে আমরা মন্টিকালো মেথড বলি আর কি সো সেখান থেকে আমরা কোনো অ্যাপ্রক্সিমেট মান মানে কাছাকাছি আর কি মান ভ্যালু আমরা বের করতে পারি এরকম আরও অনেক যেমন সায়েন্টিফিক সিমুলেশন বলেন দেন যে মিসাইল টার্গেট নিশানা যে আপনারা বের মানে যারা করে আর কি বের করে যে আমার মিসাইল যখন মানে মারা হয় আর কি উপর থেকে সো ওইটা যে শত্রু যে থাকে ওই শত্রুর যখন সে নিশানা চেঞ্জ করে ওই মিসাইলের নিশানাও চেঞ্জ করতে হয় এই যে গতিপথটা যে নির্দেশ করে এগুলো এই যে এই কোয়েশন বা ম্যাথমেটিক্যাল ম্যাথ মেথড থেকেই বের করা হয় এরকম হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম এই মেথড হয়তো ইউজ করা হয় না কিন্তু এর থেকে আপডেটেড আরও মেথড এসেছে ওগুলো ইউজ করা হয় এরকম হিউজ অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা দেখেন নিউটন ডপসন মেথডে এই যে অ্যালগোরিদমটা দেখেন হ্যাঁ আমি লিখলাম না আর প্রথম স্টেপ ওয়ানে দেখা যাচ্ছে না সবাই দেখতে পাচ্ছেন না অ্যালগোরিদমটা লাগবে অ্যালগোরিদমটা দেখেন প্রথমে কি আমাদের একটা আচ্ছা এই মেথডটাকে এই যে নিউটন ডাপসন অ্যালগোরিদম এটাকে বলা হয় ওপেন মেথড এর আগে আমরা কি দেখেছি ব্রাকেটিং মেথড আর এটাকে বলা হয় ওপেন মেথড কারণ কি এর কোনো নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে যে রুট হতে হবে এমন কোনো কথা নেই জাস্ট একটা ইনিশিয়াল ভ্যালু আমরা রেঞ্জের মধ্যে থেকে ধরে নেব বাট রুটটা যে ওই রেঞ্জের মধ্যে হবে এমন কোনো কথা নেই ব্র্যাকেটিং মেথডে আমরা কী দেখেছি যে ওয়ান আর টু ধরে নিয়েছি রুটটা কি ওর মধ্যের কোনো একটা ভ্যালু তাই না বাট এই ওপেন মেথডের ক্ষেত্রে ওই ভ্যালুর মধ্যে কোনো ভ্যালু হতে হবে এমন কোনো কথা নেই বাট কোনো একটা রেঞ্জ যদি দেওয়া থাকে ওর ভিতর থেকে আমরা যে কোনো একটা ভ্যালু ইনিশিয়াল জাস্ট ভ্যালুটা ধরে নিই রুটে যে এটা আমার ইনিশিয়াল ভ্যালু সো দেখেন এখানে মনে করেন একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে এ বি এর মধ্যে থেকে আমি এক্স জিরো অর্থাৎ ইনিশিয়াল যে ভ্যালুটা সেটা ধরে নিলাম দেন হচ্ছে যেহেতু এটা অ্যালগোরিদম আইটারেশন করতে হবে আমাদের সো এন এর মানটা আমরা জিরো ধরে নিলাম বা আই এর মান যেটা আমরা জিরো ধরে নিই শুরু করি দেন হচ্ছে এটার যে ফর্মুলাটা এটা হচ্ছে এই যে নেক্সট ভ্যালু ক্যালকুলেট করার ফর্মুলা হচ্ছে এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স জিরো মাইনাস এফ অফ এক্স জিরো ডেড বাই ফার্স্ট ডেরিভেশন অফ এফ অফ এক্স জিরো নেক্সট ভ্যালু ক্যালকুলেট করার ফর্মুলা হচ্ছে এইটা নিউটন রাপসন ম্যাথডের ক্ষেত্রে দেন কী করব আমরা এই যে আইটারেশন কী বাড়াতে থাকবো এন এর মান কি এন প্লাস ওয়ান করতে থাকবো কতক্ষণ পর্যন্ত করব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের যে ইরোরের যে মানটা অ্যাপসোলেট ভ্যালুর মানটা একটা প্রিডিফাইন্ড একটা ইরোরের মানের থেকে ছোট না হচ্ছে আচ্ছা এই যে আইটারেটিভ প্রসেস আমার কি প্রথমে এক্স ওয়ান বের করলাম এক্স টু বের করলাম এভাবে এক্স থ্রি বের করবো আর কি সো এই এই যে ওপেন মেথড আরেকটা হয়তো বা দেখানো হবে এই মানে মেথড পর্যন্ত হচ্ছে আপনাদের এই ইকুয়েশন ফাইন্ডিং রুট ফাইন্ডিংয়ের যে মেথডগুলো ছিল সেটা শেষ হয়ে যাবে দেন হচ্ছে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন আর ইন্টিগ্রেশন এই পার্টগুলোয় যাব আচ্ছা এখন অ্যালগোরিদম কি বোঝা গেছে কারো কোনো কনফিউশন কোনো স্টেপে আচ্ছা প্রথম হচ্ছে আমরা ম্যাথ করব যদিও প্রথম হচ্ছে আমরা এক্সের মানে ইনিশিয়াল একটা মান না 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 একটা একটা ওই রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো একটা মান ধরে নেবেন ঠিক আছে জাস্ট একটা মান দিয়ে শুরু করব যে প্রথমে এক্স জিরোর একটা মান আমরা ধরে নেব যদি রেঞ্জ দেওয়া থাকে ওই রেঞ্জের মধ্যে থেকে আর যদি কোশ্চেনেই দেওয়া থাকে তাহলে তো ওইটাই ধরব দেন হচ্ছে এন মানে আমার আইটারেশনের যে মানে প্রথম আইটারেশন আমরা কি জিরো থেকে শুরু করি সো আইটারেশনে এনের মানটা আমরা জিরো করে দিলাম 
দেন হচ্ছে নেক্সট ভ্যালু অর্থাৎ এক্স জিরোর মানে এখন কি এক্স ওয়ানের মান আমার ক্যালকুলেট করতে করতে হবে নেক্সট যে রুটটা সেই রুটের মানটা হচ্ছে এই ফর্মালটা ইউজ করবো আমরা এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এক্স জিরো মাইনাস উপর হচ্ছে এফ অফ এক্স জিরো নিচে হচ্ছে মানে ফার্স্ট ডেরিভেশনটা করতে হবে আর কি এফ প্রাইম অফ এক্স জিরো ঠিক আছে দেন কি স্টেপ ফোরে আমরা আইটারেশনের যে মানটা এটা কি এক করে আমরা বাড়াতে থাকব অ্যান্ড কতক্ষণ পর্যন্ত কন্টিনিউ করব যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের স্টপিং ক্রাইটেরিয়াটা স্যাটিসফাই হয় সেটা কি আমাদের ইউনের মান দেওয়া আছে যে অ্যাপসুলেট ভ্যালু অর্থাৎ নেক্সট ভ্যালু থেকে এক্স টু থেকে এক্স ওয়ানের মানটা বিয়োগ করে অ্যাপসুলেট ভ্যালু যেটা নিব সেটাই কি আমাদের প্রত্যেকটা স্টেপে কি ইরোনের মান এটা তো আমরা দেখেছি এর আগেও সো সেই ভ্যালুটা যখন আমাদের এই যে একটা ইরোনের মানে ভ্যালু দেওয়া থাকবে আর কি কোয়েশ্চেনে সো সেই ভ্যালুর থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত ছোট হচ্ছে আইটারেশন কখন স্টপ করবে সেটা তো বুঝতে পারছি না আমরা সবাই আচ্ছা এখন আমরা ম্যাথ দেখি আচ্ছা আমাদের কি এই একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু এটা করেন্ট খাতায় এই ইকুয়েশনের রুটটা ফাইন্ড করতে হবে এবং দেখেন এখানে এক্স জিরোর মানটা দেওয়া আছে কয়টা আইটারেশন করতে বলছে দুইটা আইটারেশন করতে বলছে তাই না এবং মানে রেসপেক্টেবলি আপনাদের ইরোডের মানটা বের করতে বলছে ইরোডের ফর্মুলাটা দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনে সো আমাদের ফাংশন দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইজ ইকাল টু সাইন এক্স মাইনাস প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আচ্ছা আর এক্স জিরোর মান দেওয়া আছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ওকে দুইটা আইটারেশন স্টেপ আমাদের করতে বলা হয়েছে কোয়েশ্চেনে মানে কোয়েশ্চেন অনুযায়ী কোয়েশ্চেনে যদি বলা থাকে যে ইরোডের মানের মানের থেকে ক্লেস দেন যদি মান আসে তখন আপনারা করবেন তখন ওই যে ওই রকম আইটারেশন করবেন আর যদি বলাই থাকে যে দুইটা আইটারেশন করেন দেন দুইটা আইটারেশন করবেন হ্যাঁ এক্সরে আসতে থাকবে এবং ইরোডটা চেক করতে থাকবেন হ্যাঁ এক্স টু থেকে এক্স ওয়ান বিয়োগ করে প্রথম ইরো করবেন দেন এক্স থ্রি থেকে এক্স টু দেন হ্যাঁ 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 এই যে এফ অফ হ্যাঁ ভালো হয়েছে এটা কিভাবে হলো এটা দিয়ে করা যায় জুম না বাট জুম কিভাবে হলো এটা তো জুম করা যাচ্ছিল না আচ্ছা তাই তো করেন আচ্ছা প্রথমে আমাদের কি ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা আমরা বের করে নিব ঠিক আছে এফ অফ এক্স দেওয়া আছে এইটা সো এখান থেকে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ আমরা করলাম এই ফাংশনের সাইন এক্সকে করলে কি হয় ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করলে কজ এক্স হয় তাই না আর এটা হচ্ছে ইউ বাই ভি এর ফর্মুলাতে পড়বে ঠিক আছে ডিডি এক্স অফ ইউ বাই ভি এটার ফর্মুলা কি ছিল ভি ইন টু ডিডিএক্স অফ ইউ মাইনাস ইউ ইন্টু ডিডিএক্স অফ ভি ডেড বাই ভি স্কোয়ার তাই না সেই ফর্মুলাটা এখানে অ্যাপ্লাই করেন দেখেন ভি হচ্ছে আমাদের কি এক্স মাইনাস ওয়ান ডিডিএক্স অফ এটা করলে কত আসে এটা ওয়ান আসে আর এখানে কি জিরো হয়ে যায় সো ইন্টু ওয়ান এটাও সেম এখানে হচ্ছে জিরো হয়ে যায় আর এই টার্মটা হচ্ছে ওয়ান আসে হ্যাঁ আপলোড করা আছে গতকালকে সব আপলোড করে দিয়েছে এক্স ওয়ানের মানটা বের করার জন্য কি আমাদের এফ অফ এক্স জিরো দরকার আর 
ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ এফ অফ এক্স জিরোর মান দরকার তাই না সে এক্স জিরোর মান আমরা কত পেয়েছি দেওয়াই আছে আর কি মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু সো প্রথমে এফ অফ মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু এর মানটা বের করেন ফাংশনে মান বসিয়ে সাইন সেখানে তো বিশ জন আছে না একজন অ্যাটেন্ডেন্স দেন নেয় কে অ্যাটেন্ডেন্স দেন নেয় মানে প্রথম আইটারেশন বলা হয়েছে আর কি আইটারেশন ওয়ান আইটারেশন ওয়ান লিখতে পারেন এন ইজ ইকাল টু জিরো লিখতে পারেন এখন এখান থেকে এক্স ওয়ানের মানটা বের করেন এই যে সুদ ফর্মুলাতে বসিয়ে মান এক্স জিরোর মান কি ছিল মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু মাইনাস এফ অফ এক্স জিরোর মান কি ছিল জিরো পয়েন্ট ফোর সিক্স এইট জিরো আর নিচ হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স নাইন জিরো কত পাচ্ছি মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন সেভেন সিক্স বোঝা গেছে কিভাবে হয়েছে এক্স ওয়ানের মানটা বের করছি ওই যে ফর্মুলাটা ইউজ করছি এখন আমরা কি করবো এক্স টু এর মান বের করবো সে এক্স টু এর মান যখন বের করবো তখন এখানে কি হবে এক্স ওয়ান তাই না আর এখানে হবে এফ অফ এক্স ওয়ান ফার্স্ট ডেরিভেটিভ হবে এফ অফ এক্স ওয়ান দেখেন দেখেন যখন আমরা এক্স ওয়ানের মান থেকে এখন কি এফ অফ এক্স ওয়ানের মানটা বের করবো অ্যান্ড ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ এফ অফ এক্স ওয়ানের মানটা বের করবো দেন এক্স টুয়ের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা জাস্ট এক ডিক্রিমেন্ট করবে আর কি ঠিক আছে এক্স এন এখানে যদি এক্স এন প্লাস হয় তাহলে এখানে হবে এক্স এন ঠিক আছে সো এখানে হচ্ছে এইখান থেকে আপনারা এই যে এক্স টুয়ের মানটা বের করবেন সো আমাদের দুইটা অ্যাটারেশন করতে বসে দুইটা অ্যাটারেশনের পরে পরপর দুইটা আচ্ছা এখানে কিছু আরও দুইটা আইটারেশন আর কি দেখানো হয়নি দেখেন বাই দ্য সেম ওয়ে ইউ ক্যান ফাইন্ড এক্স থ্রি অ্যান্ড এক্স ফোর আর এই যে স্টপিং ক্রাইটেরিয়া আছে এটা এখানে হচ্ছে এই ফর্মুলাটার প্রত্যেক স্টেপে দেখায়নি টেবিলে জাস্ট দেখিয়ে দিয়েছে যে ই এন এর মানটা বের করছে দেখেন এটা কি আমার প্রথম দুইটার হচ্ছে দেখেন এটার আর কি অ্যাপসোলেট ভ্যালু আবার এই যে এই দুইটার অ্যাপসোলেট ভ্যালু হচ্ছে এইটা এই দুইটার অ্যাপসোলেট ভ্যালু হচ্ছে আবার এইটা আবার এই দুইটার অ্যাপসোলেট ভ্যালু হচ্ছে এইটা দেখেন আমাদের ইরোডের ভ্যালুটা কত কমে এসেছে জিরো এরকমই যদি কোশ্চেনে থাকে যে ইরোডের মানটা যদি এরকম কমে আসে তখন কি আপনাদের তিন চারটে আইটারেশন করা লাগতে পারে হ্যাঁ এটা 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 হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মান আমি প্রথম ক্লাসেই বলেছিলাম আর যদি বলাই থাকে কোশ্চেনে এরকম যদি কোশ্চেন থাকে যে আইটে আইটারেশন কয়টা করা লাগবে সো ওরকম আইটারেশন করবেন আর কি 
सब तो सेम एक बार चेक दी बने जो सब अपलोड होना एखे देखें एक्सरसाइज देव आज कोश्चन टू नम्बर देखें यूज निउटन मेथड टू फाइंड सल्यूशन जो एत पर्त और देखने रेन्जा देव आई रेजर मध्य जो एक व्यलू नहीं देखले ही ठीक है जदि ये व्यलूटा जिर का आसबे सब समय से ही व्यलूटा के हे रूट धरबें इनिशियल रूट धरबें ठीक है जेई व्यलूटा अर्थात ये फांगशन वनो बसबें फोरों बसबें हाँ फोर बसान पर जो मानटा जेटा और कि आसने नेगेटिव पजिटिव एरक मान आसे ना सो नेगेटिव मानट जिर का ना कि पजिटिव मानट जिर का सो से चेक कर देखें जो नेगेटिव मान जिरो काछाची है जो बसि नेगेटिव पे इनिशियल रूट धरबें और जो पजिटिव बसिए जो पे जो जिरो काछाची है तेल धरबें कारण कि जो वन जैगे अपनी फोर धरे फिलें तक हे अपना तड़ाड़ी रूट अपनी पाने आरोप अनेक समय देखा गया है जो फोर आगे आ कि रूट तक मैंने वनर का रूट सो वन धरले ताड़ी पा रूट सो जेटार का रूट से मानी धरे नीबें और इनिशियल रूट जो मेथड की बोझा गया मैथ बोझा गया सबा बुजते रेगुलर हन क्लस टेस्ट अपने खतर देखा मार्क्सा 